ഹൈ എവരി വൺ സോ നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രിയിലുള്ള സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആണ് അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ചാപ്റ്ററിൽ ഫസ്റ്റ് ദിവസം നമ്മൾ രണ്ട് ലോകളെ പറ്റി പറഞ്ഞു ദെൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡാൾട്ടൻസ് ആറ്റോമി തിയറി എന്നുള്ളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പോൾ ഡാൾട്ടൻസ് ആറ്റോമി തിയറിൻ്റെ പോസ്റ്റ് ലേറ്റ്സ് എന്താണ് അതൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഹോം വർക്ക് എല്ലാവരും എഴുതി അയച്ചിട്ടുണ്ട് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ മടി പിടിച്ചിട്ട് ആ ലാഗ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ സഫർ ചെയ്യേണ്ടി വരും പഴയ പോലെ എനിക്കൊന്ന് ഫോഴ്സ് ചെയ്യാനൊന്ന് വയ്യ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണോ അതോ നിങ്ങളുടെ ഓൺ സിൻസിയാരിറ്റി അതിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ വയ്യ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വർക്ക്ലോഡൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും സ്കൂളിൽ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലെ സക്സസ്സിന് നിങ്ങളുടെ ഈ എക്സ്ക്യൂസുകൾ തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കാതിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ ഡാൾട്ടൻസ് ആറ്റോമി തീരെ നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്ത് എന്തെന്ന് വെച്ചിരുന്നു എന്ത് ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ അതിന് ശേഷം എടുത്തത് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ലേ അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ആ ബിൽഡിങ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ സാധനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ബ്രിക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചില കല്ലുകളാണ് സ്റ്റോൺസ് ആണെന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റോൺസ് ചെറിയ ചെറിയ ബ്രിക്കുകൾ ഒരുപാട് എണ്ണം അടക്കി വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ ഒന്നിൻ്റെ മുതൽ ഒന്നായിട്ട് പൈൽ ചെയ്ത് പൈൽ ചെയ്ത് വെച്ച് പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഏതോ ഒരു റിപ്പീറ്റിംഗ് പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് എന്തോ ഒന്നുണ്ട് അത് കുറേ എണ്ണം വെച്ചപ്പോഴാണ് അത് ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് എത്തിയത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്ത് നിങ്ങൾ എടുത്താലും അങ്ങനെയാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ മാറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ പാർട്ട് ഏതാ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് എന്ത് ആറ്റം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ അതാ പറഞ്ഞത് ആറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിൽഡിങ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് മാറ്റർ ആണ് ഏതൊരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്കിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ആറ്റം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം നമുക്ക് എന്താ കാണുന്നത് ആ ആറ്റത്തിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രത്യേകതകൾ നമ്മുടെ ചെറിയൊരു ഡയഗ്രേറ്റ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആറ്റം അതിൻ്റെ സൈസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ വലിപ്പം എന്താണ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ സിമ്പലുകൾ അതുപോലെ സിമ്പിൾ എഴുതുമ്പോൾ ചില റൂൾസ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ആ റൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ ആറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയണില്ല പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ആറ്റങ്ങൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഫോമിലാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസം കണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത ടോപ്പിക്കുകളാണ് അതുപോലെ ഇന്ന് നമ്മുടെ തേജസ് എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചു നാളെ നാളെ അല്ല മറ്റന്നാൾ സാറ്റർഡേ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ഉണ്ട് ബയോളജിയിലെ വൈ ഡു വി ഫാളിൽ നിന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ അപ്പോൾ ആ ചാപ്റ്റർ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ഓർമ്മയിലേക്ക് വരുന്നത് അക്യൂട്ട് ഡിസീസസ് ക്രോണിക് ഡിസീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാർട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷനെ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുപോലെ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് മെഡിസിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈറസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എടുത്തെടുത്ത് പറയാട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനുകളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പോർഷൻ അല്ലേ ലാസ്റ്റിലേക്ക് ലാസ്റ്റിലേക്കുള്ള ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഓരോ ടോപ്പിക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പം ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്ത
എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തത് ഞാൻ എടുത്തില്ലാന്ന് കരുതി എന്നോട് ചോദിക്കാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഞാൻ എടുത്താലും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊരു ചാപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനറൽ ടോപ്പിക് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾ മടിക്കേണ്ട അതിപ്പോൾ സയൻസിൽ നല്ല നിങ്ങൾക്ക് സോഷ്യലിലാണെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും സബ്ജക്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ ഒരിക്കലും മടിക്കരുത് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുക വാട്സപ്പിൽ ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് തരാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യല്ലോ അപ്പം അത് ഹിന്ദി പോ ഹിന്ദി സബ്ജക്റ്റിൽ ലാംഗ്വേജിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ സോഷ്യലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാം സാറ് സയൻസ് മാത്സ് മാത്രമേ ട്യൂഷൻ എടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് കരുതിയിട്ട് അതൊന്നും സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടത് നമ്മൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വേണം അതൊരു മസ്റ്റ് ആണ് കാരണം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും എന്നോട് ഇപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒന്നും ഇല്ലാതെ പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറയാൻ പറ്റും ആറ്റം വളരെ ചെറുതാണ് ഒരു ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ഫീൽഡ് പോലെ നിങ്ങൾ സ്പേസിനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ബോളിൻ്റെ അത്ര വലിപ്പേ ഉള്ളൂ റിലേറ്റീവ് ആയിട്ട് ആറ്റത്തിന് അത്രയും ചെറുതാണ് ആറ്റത്തിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏത് യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ തീർന്നു അത്ര ഉള്ളൂ ചെറിയ ടോപ്പിക്കാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് എം സി ക്യൂകൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ അതേ ഓർഡറിൽ തന്നെ പോകണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടോപ്പിക് എടുക്കുന്നു അത് അത് ടെക്സ്റ്റിൽ അത് വായിക്കുന്നു മീനിങ് പറഞ്ഞു പോകണം അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മുമ്പിൽ വേണം അത് ഒരു മസ്റ്റ് ആണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വേണം നിങ്ങൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കഴിഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇല്ലാന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞ ശേഷം വീട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വെച്ച് പഠിക്കണം അതിൽ യാതൊരു കാരണവശാലും ഒരു ഉഴപ്പ് നിങ്ങളെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവരുത് ഒരു ലൈസൻസ് നിങ്ങളെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവരുത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകും അപ്പോൾ എന്തായാലും എടുത്തോ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഞാൻ എന്നത്തെയും പോലെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ വാട്ട് ഈസ് എൻ ആറ്റം എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി ത്രീയിലാണ് കേട്ടോ പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി ത്രീ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ പേജ് പേജ് എടുത്തോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പേജിലാണ് നമ്മളന്ന് നിർത്തിയ ടോപ്പിക് ഉള്ളത് വാട്ട് ഈസ് എൻ ആറ്റം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് നൗ ഹൗ ബിഗ് ആർ ആറ്റംസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക് മുതലാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞത് എത്ര വലിപ്പുള്ള സാധനമാണ് ഞങ്ങളുടെ മുടീൻ്റെ എത്ര വലിപ്പം ഉണ്ടാവും ഒരു ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ല കേട്ടോ ആറ്റത്തിൻ്റെ വലിപ്പെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ 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 ചെറുതാണ് എത്ര ചെറുതാണ് എങ്ങനെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുക ആറ്റത്തിനെ കാണാൻ പറ്റാത്ത ആറ്റം കാണാൻ പറ്റുമോ കാണാൻ പറ്റില്ല നമ്മളെ കണ്ണുകൊണ്ട് എന്തായാലും കാണാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ കാണാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ അതിനുള്ളൊരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പറയും ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് സെമ്മും ടെമ്മും ഇപ്പോൾ പഠിക്കാനില്ല എന്നാലും അറിഞ്ഞിരിക്കുക സെം ആൻഡ് ടെം സ്കാനിങ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പും ടണലിങ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആറ്റംസിനെ കാണാം ആൻഡ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസിൻ്റെ ശേഷം നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പി ജിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫോട്ടോ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ എടുത്ത് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനത് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും എത്ര തവണ ഒരു പൊടിയാണ് ഞാൻ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ആ സബ്സ്റ്റൻസിനെ മാഗ്നിഫൈ ചെയ്ത് മാഗ്നിഫൈ ചെയ്ത് മാഗ്നിഫൈ ചെയ്ത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് മാക്സിമം മാഗ്നിഫൈ ചെയ്തു എത്ര തവണ മാഗ്നിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് അതിൻ്റെ മേലെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ ഇരുപത് ലക്ഷം തവണ ടെൻ ലാക്ക് ടൈംസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ മേലെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് കാണിക്കും റേഡിയസ് ഓഫ് ആൻ ആറ്റം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ വലിപ്പം എന്ന് ടെൻ ലാക്ക് 
Atoms are very small. They are smaller than anything that we can imagine or compare with. We can imagine or compare with any object. We can enormously compare the atoms. More than millions of atoms when stacked would make it barely as thick as this sheet of paper. You don't have a textbook paper. If you have a paper, you can cut it with millions of atoms. Millions, one or another, millions of atoms. One or another, you can cut it with a paper and a thickness. Atomic radius is measured in nanometer. So, we have a radius of the atom. We have a radius of the spherical shape. So, we have a spherical shape. We have a radius of the radius. We have a radius of the radius. That radius is measured in unit of nanometer. Where 1 nano is equal to 10 raise to minus 9. Nano is equal to 10 raise to minus 9. 10 is equal to minus 9. That is why we have 10 is equal to minus 9 meters. 1 meter. Vocês இனி அங்கன நீங்கள் கிட்டேன் வீண்டு 10 பீச் சாக்க அங்கன எத்திரத அவன செய்யனம் 9 times செய்யனம் நான் சாதார்ன தமிழ்ட்ட ட்யுஷன் கலாசிலக்க செய்யும் போம் நான் பரையாரல் example தான் scale இல்லை தமிழ்ட்ட சாதார்ன centimeter scale அதில் எட்டும் செரியல் என்ன பார்ந்து தமிழ்ட ஒரு millimeterண்டல் அப்போது மில்லிமீட்டர் என்று வருந்து வருந்து 10 raise to minus 3 meter ஆனு அல்லைங்க நீங்கள் பாரே 1 by 10 raise to 3 அது நீங்கள் அருந்திருக்கிறேன் அட்டாம் 10 raise to minus 3 நில்லதினே நம்மலது நம்மலது இந்த unit அல்லைங்க நம்மலது இந்த அவரு power நம்மலு denominatorிச்சு கொண்டு வணியும் positive ஆவு என் வணையில் போட்லிந்து அப்போம் இ 10 raise to minus 3 நான் நமக்கு வணங்கில் 1 by 10 raise to 3 நிடுதா இது நோக்கு நீங்கள் பலச் சூலி வேறுது நான் அரையாத்த அழகில்டு நீங்கள் அரையாத போவல்லே please request ஜான் அது எங்கனே நரையோ 10 raise to minus 3 நான் வருக்கு 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 வ நீங்கள் அதை மேலைக்கு கொண்டு வாண்டு நீங்கள் எந்தாவு நரியோ 10 raise to minus 2 ஓ அல்லைங்கள் 10 raise to 2 நே நீங்கள் denominatorலைக்கு கொண்டு வாண்டுங்கள் 1 by 10 raise to minus 2 நாவு ஒரு common rule ஆன் இப்போட நம்மல பரந்த millimeter நான் 10 raise to minus 3 meter ஆன் அல்லைங்கள் நீங்கள் பரையா 1 by 10 raise to 3 meter ஆன் அப்போ நம்மல் தேக்க scaleல் ஒரு வராந்து பரண்டுகள் இனி நான் இங்கு இருக்காதா வருகிறா நம்மக்கு இம் minus 3 எத்திரியானம் 10 raise to minus 9 அவனம் நாலே நேனும் அவள்ளுட்டோம் அயின் எந்தாச் சேன்டாரையும் நீங்கள்டா scale வரு வரல்லியே ஆ வரேனே ஆ லேனினே நீங்கள் 10 times முறுக்கியா பட்டுவல் என்னல்லதா அலையிச்சோ anyway logically நம்கு சிந்திச்சுக 10 raise to minus 4 ஐ வீண்டு தன் என்று ஏயா ஆ 10 raise to minus 4 ஆக்கு வைச்சிரில்லியா அந்தா அஞ்சியதுது ஒரு லேன் இண்டேதும் அது 10 times divided இந்த ஒன்று நிடுத்து 10 raise to minus 4 ஐ இனி ஆ 10 raise to minus 4 ஐல் வலிப்பல்ல மீட்டிரு வலிப்பல்ல ஒரு லேன் வீண்டு 10 பியச் சாக்கா அதுந்துரு பியச் சிருக்கா அப்பேன் கண்ணுடு கணம் வெட்டோ? இல்லா. ச்குள்ளு பேக்கு நான் சாதார்ன கோம்போட் மைக்ரோஸ்கோப் பண்டு கணம் வெட்டோ? பட்டில்லா. அது இன்னை special idle microscope வணம் அது இன்றை பேர் அனை electron microscope நல்லது. வாக்கி நோக்கு நமக்கு. அப்போ வடைச் செல்லே ஆட்டங்கள்டை relative size இல்லை அலைமேந்தின்டை தேன் ஹிமோக்லோபின் நம்மல்டைக்கு பிரட்டில் பிரதான கோம்போன்டான்லோ அல்லைங்கள் பிரதான் நம்மல் எந்த பரையா 
ഓക്സിജൻ ക്യാരി ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഹിമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ആളുകളുടെ കമ്പാരിസൺ ആണ് ഇതിലിപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറുതാര ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഇനി പഠിച്ചു പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ കുറേ എലമെൻറ്റ് പഠിക്കും അതിൽ ഏറ്റവും ചെറുതാരാണ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നതേ ഹൈഡ്രജൻ എന്നാണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ നമുക്കിനി ബാക്കി നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് അതേ പേജിൽ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് സൈഡ് നോക്കാം വി മൈ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇഫ് ആറ്റംസ് ആർ സോ ഇഗ്നിഫിക്ക ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇൻ സൈസ് അതായത് ആറ്റംസ് ഇത്രയും ചെറുതാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നത് ആറ്റംസ് ഇത്രയും ചെറുതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈസ് ഇത്രയും ചെറുതാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ അപ്പം അതിനെ പറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം എന്താ അവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്ന എന്തൊരു സാധനം എന്ത് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ആറ്റം വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് സൈസ് ആണെങ്കിൽ കൂടി ആറ്റംസിന് ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് തിയറി ഒക്കെ ആക്കി അതിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നത് ദിസ് ഇസ് ബിക്കോസ് അവർ എൻറ്റയർ വേൾഡ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് വി മേ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു സീ ദം ബട്ട് അതർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളെ ചുറ്റും ഈ എയർ ഉണ്ട് അല്ലേ എയറിൽ എന്തൊക്കെ ഗ്യാസുകൾ ഉണ്ട് അതിനൊക്കെ ആറ്റംസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും നമ്മളെ ചുറ്റും ഇതിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട് നമ്മളെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയുള്ളത് ആറ്റംസ് വെച്ചിട്ടാണ് വി നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു സീ ദം ബട്ട് ദ അതർ and constantly affecting whatever we do നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അതിന് എന്തൊക്കെയോ ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ അത് ബാധിക്കുന്നുള്ളതാണ് ത്രൂ മോഡേൺ ടെക്നിക്സ് വി ക്യാൻ നൗ പ്രൊഡ്യൂസ് മാഗ്നിഫൈഡ് ഇമേജസ് ഓഫ് സർഫേസസ് ഓഫ് എലമെൻസ് ഷോയിങ് ആറ്റംസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പിക്ചർ ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം നമ്മളുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ ശേഷം നിങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ മോഡേൺ ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സെമ്മും ടെമ്മൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ആറ്റത്തിൻ്റെ സർഫേസൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിക്കല്ലേ കേട്ടോ ആറ്റത്തിൻ്റെ സർഫേസൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ആൻ ഇമേജ് ഓഫ് സർഫേസ് ഓഫ് സിലിക്കൺ സിലിക്കൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ സർഫേസ് ആണ് നിങ്ങളാ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആറ്റായിട്ടല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ പറച്ചിങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ മാത്രം മൈക്രോസ്കോപ്പിന് മുന്നിൽ കൊണ്ട് വെക്കുന്നതല്ല ഈ പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ എലമെൻറ്റ് നേച്ചർ എന്ന് കിട്ടും അതിന് നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്തതാണ് ഒരു ആറ്റത്തിന് പിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊന്നും പോസിബിൾ അല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ആ കിട്ടിയ സാധനത്തിൻ്റെ സർഫേസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആറ്റങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റും ഒരുപാട് മാഗ്നിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഈ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോക്കുക വാട്ട് ആർ ദ മോഡേൺ ഡേ സിമ്പിൾസ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇത് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഒരുപാട് എലമെൻറ്റുകൾ അറിയാം വൺ എയ്റ്റീൻ എലമെൻസ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ആ എലമെൻസിനൊക്കെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ആൽഫബറ്റിക്കൽ സിമ്പിൾസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതല്ലാതെ ചെ വേറെ ചില റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊന്നും നമുക്ക് നോക്കാം ഡാൾട്ടൺ വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ടു യൂസ് ദ സിമ്പിൾസ് ഫോർ എലമെൻസ് ഇൻ എ വെരി സ്പെസിഫിക് സെൻസ് വെൻ ഹി യൂസ് ദ സിമ്പിൾ ഫോർ എൻ എലമെൻറ്റ് ഹി ആൾസോ മെൻ എ ഡെഫിനറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് എലമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ വൺ ആറ്റം ഓഫ് ദാറ്റ് എലമെൻറ്റ് ബസീലിയസ് സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ദ സിമ്പിൾസ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ് ബി മെയ്ഡ് ഫ്രം വൺ ഓർ ടു ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ എലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു തരം റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഒരു തരത്തിൽ നമ്മൾ എലമെൻറ്റുകളെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സിമ്പിൾസ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ആരെ ഉപയോഗിച്ചത് ആദ്യമായിട്ട് ഡാൾട്ടൺ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പോൾ ഡാൾട്ടൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരൊറ്റ ആറ്റത്തിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ ബസീലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്ത് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ആൽഫബറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ എലമെൻറ്റുകളുടെ പേരുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ പേരുന്ന ആൽഫബറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സിമ്പിൾ കൊടുത്തുകൂടെയെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് പോവാ ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ദ നെയിംസ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ് വെർ ഡിറൈവ് ഫ്രം ദ നെയിം ഓഫ് ദ പ്ലേസ് ഫ്രം വേർ ദ വെർ ഫൗണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആറ്റത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ എലമ
കുപ്രം സി യു പി എന്നാണ് അതിൻ്റെ കുപ്രം അവിടുന്നാണ് അതിൻ്റെ ആന സിമ്പിൾ കിട്ടിയത് കേട്ടോ അപ്പൊ നെയിമ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നെയിമ് ആദ്യം കൊടുക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് റൂൾസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ എവിടുന്നാ കണ്ടെത്തി വെച്ചാൽ ആ പ്ലേസിന്റെ പേര് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു നെയിം ചെയ്തിരുന്നത് ഇനി വേറെ ചിലത് കളേഴ്സിന്റെ ബേസിലാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഗോൾഡ് ഇംഗ്ലീഷില് ആ ഗോൾഡ് എന്നുള്ളത് ആ മീനിങ് അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു എലമെന്റ് കണ്ടെത്തിയ സമയത്ത് ഷൈനി ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആ ഒരു നെയിം വെച്ചിട്ട് ആ കളർ ഗോൾഡ് കളർ എന്നുള്ളത് എന്നാണ് ഗോൾഡിന് ആ പേര് വന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ വേർഡ് ഗോൾഡ് ഇറ്റ് മീൻസ് യെല്ലോ ഗോൾഡ് എന്നുള്ള വേർഡിന് യെല്ലോ എന്നുള്ള മീനിങ് ഉണ്ട് അതെന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് എന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മളുടെ ഗോൾഡിനാ പേര് കിട്ടിയത് നൗ എഡേ നൗ എഡേസ് ഐ യു പി എസ് സി ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഓഫ് പ്യുവർ ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് കെമിസ്ട്രി ഐ യു പി എ സി ഐ യു പാക് അല്ലെ ഐ യു പി എ സി ഐ യു പി എ സി ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഒരു യൂണിയൻ ആണ് എന്തിനുമായിട്ടുള്ളതാ കെമിസ്ട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ നെയിമിങ് ആണെങ്കിലും എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും അതിൽ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്നൊരു ടോപ്പിക് ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് അതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഐ യു പി എസ് സിക്കാരൻ തന്നെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് റൂൾസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഒരാൾ നമ്മളുടെ ആരാണ് നമുക്ക് അമലാക്ക ഒരാൾ അമ്ന അമ്ന ജീവിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് അമ്മ ജീവിക്കുന്നത് അമേരിക്കയിലാണ് അമലുള്ളത് എവിടെ അമല സ്ഥലം വേണ്ടത് അമല മാൽദ്വീപ്സിലായിക്കോട്ടെ എന്തായാലും രണ്ട് പേരും ഭയങ്കര റിസേർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളുകളായിട്ട് കെമിസ്ട്രിയിൽ രണ്ട് പേര് ഡിസ്കവറി ചെയ്തു എന്തോ കണ്ടെത്തി ഒരു കെമിക്കൽ കണ്ടെത്തി അമൽ അതിന് പേര് കൊടുത്തു അമൽ ഷോണിയം അമ്മ അതിന് പേര് കൊടുത്തു അമ്ന അമേരിക്കാനിയം ഏ വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനത്തെ പേരുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി വേ ഞാൻ രണ്ടു പേരും കണ്ടെത്തിയത് ഒരേ സാധനമാണ് പക്ഷെ രണ്ടു പേരും രണ്ട് നെയിമും കൊടുത്തു ഇത് പലതരം കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾക്ക് സാധ്യത ഉണ്ട് അല്ലെ എങ്ങനെ നെയിമ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു യൂണിയൻ ഇതിനുള്ളത് നല്ലതല്ലേ ഈ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോൺഫ്ലിക്റ്റ്സൊക്കെ തീരുമാനിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു യൂണിയനാണ് ഇത് ഐ യു പി എ സി എന്ന് പറയുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഓഫ് പ്യുവർ ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് കെമിസ്ട്രി വിച്ച് അപ്രൂവ്സ് നെയിംസ് ഓഫ് എലമെന്റ് സിമ്പൽസ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് മെനി ഓഫ് ദ സിമ്പിൾസ് ആർ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഓർ ടു ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ എലമെന്റ്സ് നെയിം ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പൊ സാധാരണ നെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള നെയിമിന്റെ ഫസ്റ്റത്തെ രണ്ട് ലെറ്റർ ഉപയോഗിക്കും ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അല്ല ചിലതിനൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇതിനെ പറയാം ഹൈഡ്രജന്റെ കേസിൽ എച്ച് എന്നല്ല നമ്മളുടെ അതിന്റെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എച്ച് ആണ് അങ്ങനെ എല്ലാത്തോരും ഉണ്ട് അപ്പൊ ചിലരുടെ കേസിൽ നമ്മൾ ആ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് നെയിമിൽ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടു ലെറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഇടാറുണ്ട് എന്നാൽ വേറെ ചിലരുടെ ചില എലമെന്റ്സിന്റെ കേസിൽ ചിലപ്പോ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ അത് തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷെ സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ ഉണ്ടാവും അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ചിലർക്ക് സെക്കൻഡ് ലെറ്ററും ഉണ്ടാവും ആ ലെറ്റർ ചിലപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ നെയിമിൽ രണ്ടാമത്തെ ലെറ്റർ ആവണമെന്നില്ല വേറെ എവിടുന്നെങ്കിലൊക്കെ ലെറ്റർ എടുത്തിടും ഉദാഹരണത്തിന് ക്ലോറിൻ ക്ലോറിന്റെ സ്പെല്ലിങ് സി എച്ച് എൽ ഒ എന്നാണ് ക്ലോറിൻ എന്നാണ് സി എച്ച് എൽ ഒ ആർ ഐ എൻ ഇ അപ്പൊ സി എച്ച് എന്നല്ല അതിന്റെ സിമ്പിൾ അതിന്റെ സിമ്പിൾ സി എൽ എന്നാണ് അവിടെ എല്ല് ഉണ്ട് നെയിമിൽ എല്ല് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് വേറെ എവിടെ ഇറങ്ങുന്ന എല്ലാണ് അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയും ചെയ്യും എന്താണെന്ന് അറിയാം ഓൾറെഡി ചിലപ്പോൾ വല്ല എലമെന്റും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അതിന്റെ സിമ്പിൾ ചിലപ്പോൾ സി എൽ എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സോറി സി എൽ അല്ല സി എച്ച് എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സിമ്പിൾ ഇടുന്ന കേസിൽ പല പല എക്സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ പല പല രീതിയിൽ നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ സോഡിയത്തിന്റെ കേസിൽ സോഡിയം സോഡിയത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എസ് എന്നാണ് പക്ഷെ ഓൾറെഡി സൾഫറിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എസ് എന്നാണ് സൾഫറിന്റെ സിമ്പിൾ എസ് എന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് സോഡിയത്തിന് എസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല അപ്പൊ സോഡിയത്തിന്റെ കേസിൽ എന്താ ചെയ്താൽ അറിയോ സോഡിയം എന്നുള്ള എലമെന്റിന്റെ ലാറ്റിൻ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ നാട്രിയം എന്നാണ് നാട്രിയം എൻ എ ടി ആർ ഐ യു എം എൻ എ ടി ആർ ഐ യു എം നേരത്തെ കോപ്പറിന് കുപ്പറം എന്ന് പറ
Symbols of some elements are formed from the first letter of the name and a letter appearing later in the name. Examples are chlorine, sink. Now, I'm going to sink in the case of the spelling is Z, D, N, C. Now, the symbol is Z, D, N. That is the symbol of Z, N. Now, in the case of the second letter, I'm going to choose the second letter. So, I'm going to choose the second letter. Other symbols have been taken from the names in names of elements in Latin. We have already said that. So, we have to use Latin names and symbols. Or German or Greek. For example, the symbol of iron is Fe from its Latin name Ferrum. Iron is not the symbol. It is not the symbol of Fe. It is not the symbol of Fe. It is not the symbol of Fe. Iron is the Latin name Ferrum. F-E-R-U-M. That is not the symbol of Fe. It is not the symbol of Fe. Sodium ini kan istilahnya F R U M lada sorry F R R U M. Okay, ni sodium ini kan istilahnya kira ni kita pernah jual natrium nana. Potassium ini kan istilahnya kira ni orang kalium nana. Apa itu asal orang orang kena dengar. Therefore, each element has a name and a unique chemical symbol. Apa orang orang elemen ini um, orang perlu undur. Adu boleh kritya mai terlalu re symbol undur. Angan ni lada orang tu lagu nanda. Ni lada orang tu ni lada orang tu lagu nanda. Ni lada orang tu ni lada orang tu lagu nanda. Ni lada orang tu ni lada orang tu lagu nanda. Ni lada orang tu ni lada orang tu lagu nanda. Ni lada orang tu ni lada orang tu lagu nanda. Therefore, each element has a name and a unique chemical symbol. Now, what else? Passage of time and repeated usage, you will automatically be able to reproduce the symbol. If you read a textbook, you will read it. 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 Ennah le dalang guru ayu dengan beri kau doa kepada orang macam ni. Pen noda itu korak ini. Semua doa ini korak ini kepada orang macam ni. Nih orang senior senior itu, tenth senior senior itu korak cahdi kau beri kepada orang macam ni. Nih aku pun nora itu rasa tenang. Apo, nyanyi baru ini dah, ni enggak ni teacher itu baru, ni enggak ni mati kutu itu baru, ni enggak lu baru ini dah, anda, ni enggak lu tu parni parni usage guna, ni enggak lu tu pelajari cerdik. Okay, now next topic kan atomic mass ni lalu, mass ni dah ni enggak raya lalu, alah, orang matter ni lalu, adil ni lalu, adil ni enggak kena, matter ni orang ni enggak raya guna ni dah kira. Apa adil ni ada some total, adil ni net content ni dah ni lalu, ni enggak measure ni ceri, kira mass ni baru ni lalu, atom tu indu uli lalu, alah ni uli ni ada lalu tu dua raya lalu, atom tu indu lalu nol lalu tu dua raya, iu ni kalah kat tu lalu, ni lalu parin tu pandai perlu lalu kari ana. Apa anu, ni lalu pas samai tu nukkan tu, dalatan atom ni ni dah kira kalah kat tu, ni lalu nukkan tu, ada time ni lalu nukkan tu, ada raya lalu ni lalu nukkan tu. Apa anu visi osis ni tu atom ni atom cerita indu uli lalu nol lalu, pasah atom tu ni mass ni, apa awa mass ni beri ni ni mention jenud. The most remarkable concept that Dalton's atom theory proposed. Dalton's atom theory, we will talk about one thing. Dalton said, One element is added to the properties of the mass. One element is added to the mass. Different elements are added to the mass. One element is added to the mass. Dalton said, There is a concept that the mass is added to the mass. The atomic mass is added to the mass. Then the atomic mass is added to the mass. Dalton said, According to him, each element had a characteristic atomic mass. One element has a characteristic atomic mass. That mass is not the same. That is the concept of Dalton. The theory is the concept. The theory could explain the law of constant proportion so well that scientists were prompted to measure the atomic masses of an atom. We will define the two laws of the two laws of the atom theory. Then, let's go to Dalton theory. Let's go to Dalton theory. Adinda orang teori, wanda dorang kuriya, dua logam kritya macam kita define je macam ni. Mass ini dia logam define je macam ni. Kan, definitely proportion dia logam, nama kita define je macam ni. Pas scientist ni automatically, iori log, iori logam teori aku kuri correcte itu kanak tiri tu wanda po. Awer orang orang ateti ni mass ini, ni engkau ni macam macam beti tu, ni engkau ni lalat thought orang orang scientist ni mana silum wanda. Since determining the mass of an individual atom was relatively difficult task, relative atomic masses were determined using the laws of chemical combination and the compound formula. Kanan kanan dua bulan kanan macam itu, orang ada dengan masa mula enggan macam saya na, apa dah dah lalu pati lah. Apa scientist macam tu ni baca kanan tu, ada mana relative atomic mass, nama kita discuss ini tu atomic mass la topik kanan tu. Apa benda scientist discuss ini tu, ini ni baca mana relative atomic mass, endo ini comparison, enda ya lalu orang ada dengan kita dapat tu, ada dengan masa nama kita weighing balance ni kanan tu macam macam saya mana nak kata gaya ni. Apa where ada dengan ini dalam macam ini pati lah. Adi edi ni dalam mesti ada nama lembaran relative atom mas. Entah nama tu nak. Let us take the example of a common carbon monoxide. Apa nama lembaran carbon monoxide ni kaya ni beri. Apa nama lembaran mumbai water molecule ni kesel ni engkau orang melihat. Hydrogen oxygen ni ada ratio ni kan combine je ni tu. 9 gram water ni tu kan ni ada 8 gram oxygen ni 1 gram hydrogen ni tu. Kamu lembaran ni ni le. Adi boleh carbon monoxide ni kaya ni beri. Nih engkau carbon monoxide ni form je ni engkau. Nih engkau 3 unit carbon beri. 3 yang itu, yang itu mungkin yang itu parah macam tu le. 
കാരണം എന്താ അറിയോ ഗ്രാമമൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരുപാട് പണം ഇതുവരെ ഒറ്റ ആറ്റത്തിൻ്റെ കാര്യം അവിടെ എങ്ങനെ നമ്മൾ യൂണിറ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഗ്രാമിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അത് ഒരു ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ കാര്യമില്ല കേട്ടോ അതെന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇനി ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുപോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസം ഒരിക്കലും ഗ്രാമിൽ വരില്ല അപ്പോൾ ഇവർ ഇവിടെ കുറച്ച് വലിയ അളവിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഗ്രാം ഇടാ ത്രീ ഗ്രാം കാർബൺ ഫോർ ഗ്രാം ഓക്സിജൻ്റെ കൂടെ കമ്പയിൻ ചെയ്താലാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കിട്ടുക ഞാൻ വീണ്ടും പറയാം ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ മാസം ഒരിക്കലും ഗ്രാമിൽ വരൂല അത് വേറെ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഗ്രാമം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആറ്റങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കണം അത് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ എൻഡിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് ഈ ഗ്രാം എന്നുള്ള വേലയൊക്കെ ഞാൻ മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ ത്രീ യൂണിറ്റ് കാർബൺ ത്രീ യൂണിറ്റ് എന്ത് യൂണിറ്റാന്ന് പേര് കൊടുത്തിട്ട് ചേട്ടോ നമുക്ക് യൂണിറ്റിന് പേര് അല്ല കാരണം നമ്മൾ ഒരൊറ്റ അടുത്ത പറ്റില്ല പറയുന്നത് അപ്പോൾ ത്രീ യൂണിറ്റ് ഇവിടെ വീണ്ടും ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവേണ്ട ഗ്രാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ യൂണിറ്റാണ് ഒരാറ്റത്തിന് നിന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഗ്രാമിൽ പറയാൻ പറ്റൂല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു മൂന്ന് ഗ്രാം കാർബൺ നാല് ഗ്രാം ഓക്സിജൻ്റെ കൂടെ കമ്പയിൻ ചെയ്താലേ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഒന്നും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഇനി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഗ്രാമിലൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഗ്രാമൊക്കെ വലിയ യൂണിറ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് പകരം ഇവിടെ വേറെ ചെറിയ യൂണിറ്റ് കൊണ്ടണം ആ യൂണിറ്റിന് പേരൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അതിന് പകരം നമ്മൾ പറയുകയാണ് മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ആ യൂണിറ്റിന് പേരും കൊടുക്കാം മൂന്ന് യൂണിറ്റ് കാർബൺ നാല് യൂണിറ്റ് ഓക്സിജൻ്റെ കൂടെ ഫോർ യൂണിറ്റ് ഓക്സിജൻ്റെ കൂടെ കമ്പയിൻ ചെയ്താലാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഈ യൂണിറ്റിന് പേര് കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പം അതിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറിയോ അതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഈ ത്രീനെ ഈ സൈഡിക്ക് വേണ്ട ഈ ത്രീനെ ഈ സൈഡിക്ക് വേണ്ട അപ്പോൾ വൺ യൂണിറ്റ് ത്രീനെ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ബാക്കിയുള്ളത് വൺ യൂണിറ്റ് അല്ലേ ബാക്കിയുള്ളൂ വേറെ ത്രീ അങ്ങോട്ട് പോയില്ല അപ്പോൾ വൺ യൂണിറ്റ് കാർബൺ ഫോർ ബൈ ത്രീ യൂണിറ്റ് ഓക്സിജൻ്റെ കൂടെയാണ് കമ്പയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ വൺ യൂണിറ്റ് കാർബൺ അവിടെ ആ യൂണിറ്റിന് എന്നീ പേര് കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം വിളിച്ചിരുന്നത് എ എം യു എന്നാണ് ആറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് പക്ഷെ ഐ യു പി എസ് സി പിന്നെ ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തി എ എം യുവിന് പകരം യൂണിഫൈഡ് മാസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ യു എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി മെൻഷൻ ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഭാഗം ഞാൻ ഇത് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒന്നും പറയാതെ എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോവാം പക്ഷെ പിന്നെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആസ് സച്ച് പറഞ്ഞത് ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് മൂന്ന് ഗ്രാം കാർബൺ നാല് ഗ്രാം ഓക്സിജൻ്റെ കൂടെ കമ്പയിൻ ചെയ്യുന്ന കേസാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്രാമിലൊന്നും പറയാൻ മാത്രം ഒരാറ്റത്തിന് മാസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് യൂണിറ്റ് എന്ന് വിളിച്ചു എന്നിട്ട് ഈ യൂണിറ്റിനെ മാത്രം ഒരു സൈഡിൽ നിർത്തി ഈ മൂന്നിന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഇവിടെ എന്താ പിന്നെ ബാക്കി ഉണ്ടാവുക ഒരു യൂണിറ്റ് ഒരു യൂണിറ്റ് കാർബൺ ഫോർ ബൈ ത്രീ യൂണിറ്റ് ഓക്സിജൻ്റെ കൂടെ കമ്പയിൻ ചെയ്യും അപ്പം ആ യൂണിറ്റിനെ നമ്മൾ വിളിച്ചത് ആദ്യം വിളിച്ചത് എ എം യു ആറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് എന്നാണ് പിന്നീട് ആ കൺസെപ്റ്റ് മാറി നമ്മളതിനെ പിന്നെ വിളിച്ച പേര് എ എം യു എന്നല്ല യു എന്നാണ് ആരാണ് അതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുക ആ യു പി എസ് സി നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ ഇറ്റ് ഈസ് നൗ റിട്ടൺ ആസ് യു യൂണിഫൈഡ് മാസ് ആസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഓഫ് വൺ കാർബൺ ആറ്റം ദെൻ വി വുഡ് വൺ മിനിറ്റ് ദെൻ വി വുഡ് അസൈൻ കാർബൺ ആൻഡ് ആറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് വൺ യു ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ആറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ യു ഇതൊക്കെ എവിടുന്ന് അവർ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ എവിടുന്ന മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവർ പറയുകയാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതിയില്ലേ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഒരു യൂണിറ്റ് കാർബൺ കമ്പയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫോർ ബൈ ത്രീ യൂണിറ്റ് ഓക്സിജൻ വേണം അപ്പൊ ഈ ഒരു യൂണിറ്റിനെ അവർ വിളിച്ചു ഒരു എ എം യു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യു അപ്പൊ ഒരു എ എം യു എന്തിനോട് ഇക്കല ഒരു എ എം യു കാർബൺ എന്തിനോട്
ഒരു യു കാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ യു ഓക്സിജൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ ഇതിങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഇതുപോലത്തെ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ നമുക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓൾ നമ്പേഴ്സ് പഠിക്കാനല്ലേ എളുപ്പം അപ്പൊ അവള് പറ അവർ പറയാണ് ഇതിലേറെ നമുക്ക് എളുപ്പം ഓൾ നമ്പേഴ്സ് പഠിക്കുന്നതല്ലേ ഒറാസ് നിയർ ടു ഓൾ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്ത ഓൾ നമ്പർ ആക്കാനെങ്കിലും പറ്റും നല്ല സുഖ വൈൽ സെർച്ചിങ് ഫോർ വേരിയസ് ആറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ്സ് സയന്റിസ്റ്റ് ഇനീഷ്യലി ടുക്ക് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് മാസ് ഓഫ് എൻ ആറ്റം ഓഫ് നാച്ചുറലി ഒക്കറിങ് ഓക്സിജൻ ആസ് ദ യൂണിറ്റ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഭാഗമൊക്കെ പറഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം കറക്റ്റ് ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല എളുപ്പമായിട്ട് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആസ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ നോക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് കൺസെപ്റ്റിക്ക് പോവാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കാർബണിന്റെ മാസ് വെച്ച് ഇപ്പൊ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്തു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ എന്നൊക്കെ കിട്ടുന്നത് അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം അങ്ങനെ ഓൾഡ് നമ്പേഴ്സ് വന്നുകൊണ്ട് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കും ഓൾഡ് നമ്പേഴ്സ് അല്ലാതെ ഡെസിമൽസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പൊ സയന്റിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്തു ആരെ വെച്ച് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓൾഡ് നമ്പേഴ്സ് കിട്ടും അങ്ങനെ സയന്റിസ്റ്റ് ആദ്യം കമ്പയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ഓക്സിജന്റെ മാസാണ് ഓക്സിജന്റെ മാസ് വെച്ചിട്ട് വേറെ വരെ പറയപ്പെടെ നോക്കുക വൈ സെർച്ചിങ് ഫോർ വേരിയസ് ആറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് സയന്റിസ്റ്റ് ഇനീഷ്യലി ടു വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഓഫ് ദ മാസ് ഓഫ് എൻ ആറ്റം ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഒക്കെ ഓക്സിജൻ ആസ് ദ യൂണിറ്റ് അവരെന്ത് ചെയ്തു ഓക്സിജന്റെ മാസിന്റെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഓക്സിജന്റെ മാസിന്റെ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻത്തിന് ഒരു യു എന്ന് വിളിച്ചു നോക്കി ഓക്സിജന്റെ മാസിന്റെ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീനിന് ഒരു യു എന്ന് വിളിച്ചു എന്നിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം ഈ കമ്പാരിസൺ എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഐഡിയ കിട്ടും നിങ്ങൾ കടകളിലെ കോമൺ ബാലൻസ് ഇടല്ലേ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഒരു കിലോൻ്റെ വെയിറ്റ് വെക്കും പണ്ടത്തെ ബാലൻസ് ഇപ്പം അധികം ഇലക്ട്രോണിക് ആവണ്ട എന്നാൽ ഈ ബാലൻസ് ഉണ്ടാവും ചില കടകളിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വെയിറ്റ് വെക്കും മറ്റേ ഭാഗത്ത് സാധനം വെക്കും അപ്പോൾ ഇവർ എന്താ ചെയ്തറിയോ ഓക്സിജൻ്റെ മാസിൻ്റെ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഈ ഒരു ചോക്ക് ഇതാ ഈ ചോക്കിന് നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക ഓക്സിജൻ്റെ മാസിൻ്റെ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് മാസം ഈ ചോക്കിനുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ ബാലൻസിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ കൊണ്ടുവെച്ചു മറ്റേ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എലമെൻറ്റിനെ കൊണ്ടുവയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ തൽക്കാലം ഈ മൊബൈലാണ് എൻ്റെ എലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ എലമെൻറ്റിനെ ഇവിടെ വെച്ചു ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ ഒന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ എന്താ ഈ ഭാഗം താഴ്ന്ന നിൽക്കുന്നത് ഏത് ഭാഗം ഫോണിൻ്റെ ഭാഗം താഴ്ന്നത് അതായത് എലമെൻറ്റ് കിട്ടോ എലമെൻറ്റ് താഴ്ന്നു നിൽക്കണം എലമെൻറ്റിൻ്റെ മാസ് കൂടുതലാണ് ഇത് ഒറ്റ ഒന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് ഓക്സിജൻ്റെ മാസിൻ്റെ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീനെ സയൻറ്റിസ്റ്റ് വൺ യു എന്ന് വിളിച്ചു ഒരു യു അപ്പോൾ ഒരു യുവിനെ ഇവിടെ കൊടുന്ന് വെച്ചു ഇത് താഴ്ന്ന എലമെൻറ്റ് താഴ്ന്ന നിൽക്കുന്നത് രണ്ടെണ്ണം വെച്ചു ഇപ്പോഴും താഴ്ന്നിട്ടാണ് മൂന്നെണ്ണം നാലിന് അഞ്ചെണ്ണം ആറെണ്ണം ഏഴെണ്ണം എട്ടെണ്ണം ഒമ്പതെണ്ണം പത്തെണ്ണം വെച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് വന്നു നിന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഈ എലമെൻറ്റിൻ്റെ മാസ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചോക്ക് വെച്ച ഒരു യു അങ്ങനെ പത്ത് ചോക്കോട് വെച്ചു എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക അപ്പോൾ എത്രയാ പി ഈ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ മാസ് ടെൻ യു അല്ലേ ആലോചിച്ച് നോക്ക് എന്താ ചെയ്തത് നമ്മൾ മുമ്പ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ് നോക്കി കാർബണിൻ്റെ ഓക്സിജൻ്റെയും ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാർബണിൻ്റെ ആ ഒരു യൂണിറ്റിന് നമ്മൾ ഒരു യു എന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ്റെ മാസമൊക്കെ നമുക്ക് ഡെസിമലൊക്കെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ഓൾ നമ്പർ സെൻസിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ഓക്സിജൻ്റെ മാസിൻ്റെ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻത്തിന് ഒരു യു എന്ന് വിളിച്ചു ഓക്സിജൻ്റെ മാസം എന്തോ ആണ് നമുക്കറിയില്ല അതിൻ്റെ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻത്തിന് വൺ യു എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമായി തുടങ്ങിയിട്ട് എന്നാലും ഇപ്പോഴും ഈ ഡെസിമിൻ്റെ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്സിജൻ റിയാക്റ്റഡ് വിത്ത് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻ ആൻഡ് ഫോംഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഈ എന്തുകൊണ്ട് ഓക്സിജനെ ഇവർ ചൂസ് ചെയ്തു എന്തുകൊണ്ടാണ് റിലേറ്റീവ് ആറ്റോമാസിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ ഓക്സിജനെ ചൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ ഒരുപാട്
അപ്പോൾ നമ്മൾ നേച്ചറിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എലമെൻറ്റ് തന്നെ പല പല മാസുകളുണ്ട് ഡാട്ടൻ്റെ അരുമിതിയിൽ പറഞ്ഞത് ഒരു എലമെൻറ്റിന് ഒരൊറ്റ മാസമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാണ് അപ്പോൾ ചില എലമെൻറ്റുകളുടെ കേസിൽ അവർക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് മാസ് ഉണ്ടാവും ബട്ട് സെയിം എലമെൻറ്റ് ആയിരിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഐസോട്ടോപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുക കാർബണിൻ്റെ കേസിൽ കാർബൺ ട്വൽവ് ഉണ്ട് കാർബൺ തേർട്ടീൻ ഉണ്ട് കാർബൺ ഫോർട്ടീനും ഉണ്ട് അതിൽ കാർബൺ ട്വൽവിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി അതിൻ്റെ വൺ ബൈ ട്വൽത്ത് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ മാസ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരതും നമുക്കൊരു ഓൾഡ് നമ്പർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വൺ എയ്റ്റീൻ എലമെൻസ് അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ഇവരുടെ ഒക്കെ നമുക്ക് ഏകദേശം അപൂർവമായിട്ട് കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് ഡെസിമെൻസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് മാക്സിമം എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മാസ് നമ്പർ പഠിക്കാനും യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ് ആറ്റോമി മാസ് പഠിക്കാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ് ആരെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കാർബണിൻ്റെ മാസിൻ്റെ കാർബൺ ട്വൽവ് എന്നുള്ള ഐസോട്ടോപ്പിൻ്റെ മാസിൻ്റെ വൺ ബൈ ട്വൽത്തിനെ വൺ യു എന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ശരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തരാം എനിക്കൊന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആവും ഇപ്പോൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരാൾ ബാങ്കിലേക്ക് പോവാണ് ബാങ്കിൽ കിട്ടോ അപ്പം അയാൾക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ് ബാങ്കുകാർ എന്തോ കാരണത്തിന് ഇയാളോട് ലോണ് കുറച്ച് തെറ്റി അടച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഫൈൻ അടയ്ക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇയാൾക്ക് ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തു ഫൈൻ എമൗണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസാണ് ഫൈൻ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസാണ് ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തു അറിയോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പൈസേൻ്റെ കോയിൻ കളക്ട് ചെയ്തു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പൈസേൻ്റെ നടക്കുന്നതാണോ അല്ലെന്നല്ല ലോജിക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ വീട് നിങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾ ആലോചിക്കും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പൈസേൻ്റെ കോയിൻ കളക്ട് ചെയ്തു ഒരു ചാക്ക് നിറയെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പൈസേൻ്റെ കോയിനും വെച്ച് ഇയാൾ നേരെ ബാങ്കിലേക്ക് പോയി എന്നിട്ട് ബാങ്കിലെ ക്ലർക്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഈ ചാക്ക് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് എണ്ണിക്കോ എൻ്റെ ഫൈൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്തായാലും ബാങ്കിലേക്ക് പൈസ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലർക്കിന് അത് എണ്ണി എണ്ണി കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കണം അല്ലേ അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് ഉണ്ടോ നോക്കണം പക്ഷെ നിങ്ങളെ പോലെ ഈ ക്ലർക്കും നല്ല സമർത്ഥന നല്ല ക്ലവർ ആയിട്ടുള്ള ആളായിരുന്നു എന്താ ചെയ്തറിയോ അതെന്ന് ചാക്ക് തുറന്നു അപ്പോൾ ഇയാൾ ഈ വന്ന ലോൺ അടയ്ക്കാൻ വന്ന ആൾ അഹങ്കാരത്തോട് കൂടി ഇങ്ങനെ നിന്നു ആ എണ്ണിക്കോ എണ്ണി തുടങ്ങേ ഏ അതായത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എന്നുള്ളത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പൈസേൻ്റെ കോയിനിലാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് കോയിൻസ് ഉണ്ടാവും കാരണം ഒരു രൂപ ആണെങ്കിൽ നാല് കോയിൻ വേണ്ട ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പൈസേൻ്റെ അല്ലെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി പൈസ അങ്ങനെ വീണ്ടും ഒരു ഫിഫ്റ്റി പൈസ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ വൺ റുപ്പി ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പി ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് കോയിൻസ് വേണപ്പോൾ ഇത് മുഴുവൻ ഇരുന്ന് എണ്ണാൻ പറ്റിയ ആൾക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് കോയിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ ജോലി നിർത്തിയിട്ട് ഇത് എണ്ണായിരിക്കണ്ട ഇരാട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ബുദ്ധിമാനായ നമ്മുടെ ക്ലവറായ നമ്മുടെ ക്ലർക്ക് എന്ത് ചെയ്തു അതായത് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പൈസേൻ്റെ കോയിൻ എടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മളെ വെയ്യിങ് ബാലൻസിൽ കൊണ്ടുപോകാണ്ട് വെച്ചു ഇലക്ട്രോണിക് ബാലൻസിൽ കൊണ്ടുവെച്ചു അപ്പം അയാൾക്ക് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പൈസ കോയിൻ്റെ മാസം അവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതി കാണിച്ചു ഒറ്റ കോയിൻ്റെ മാസം അവിടെ എഴുതി കാണിച്ചു അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്താൽ ഈ കോയിനാ ചാക്കിക്ക് തന്നെ ഇട്ടു ആ സാക്കിലേക്ക് അങ്ങനെ ഇട്ടു കവറിലേക്ക് ഇട്ടു എന്നിട്ട് ഈ കവറോട് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ കൂടുതൽ അങ്ങനെ വെച്ചു ഏതിൻ്റെ മേലെ വെയിങ് ബാലൻസിൻ്റെ മേലെ അപ്പോൾ വീണ്ടും അവിടെ വെയിറ്റ് എഴുതി കാണിക്കും എന്താ എന്താ പോയ ബുദ്ധി എന്താണ് ഒരു കോയിൻ്റെ വെയിറ്റ് കണ്ടെത്തി അവിടെ എഴുതി വെച്ചു മൊത്തം ഈ കവറിലുള്ള കോയിൻസ് ഫുള്ള് ഈ വെയിൻ ബാലൻസിൽ വെച്ച് അതിൻ്റെ വെയിറ്റും കണ്ടെത്തി കവറിൻ്റെ വെയിറ്റിൽ നിന്ന് ചോദിക്കേണ്ട കവർ മാറ്റിയിട്ടോ കവർ മാറ്റി ഇതിൻ്റെ കോയിൻസിൻ്റെ മുഴുവൻ വെയിറ്റ് കണ്ടെത്തി എന്താ എന്താ അയാൾ ചെയ്യാൻ പോണത് ഇപ്പം അയാൾക്ക് ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് കിട്ടിയില്ലേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒരു കോയിൻ്റെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കോയിനാണ് ആ സാക്കിലുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാവൂലേ ഇതല്ലേ എളുപ്പവഴി ഓരോ കോയിൻ എണ്ണതിനേക്കാളും ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സയൻറ്റിസ്റ്റും ചെയ്തത് ആദ്യം ഓക്സിജനെ കൊടുന്നു അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ ഡിസ്പ്യൂട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഓക്സിജൻ കൊണ്ടുള്ള കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആണ് ഒരുപാട് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് റീസൺ പറഞ്ഞത് പഠിക്കാനായിട്ടാണ് നിർബന്ധമാണ് മസ്റ്റ് ആണ് മറക്കരുത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ റിലേറ്റീവ് ആയിട്ട് മാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യ കാർബൺ ട്വൽവ് കൊടുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കരുത് എന്തൊക്കെയോ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഇനിയും ടെക്സ്റ്റ
ഒരു ഓക്സിജനായിട്ട് തന്നെ മാസം വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ആരെപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടത് കാൽഷ്യം ഇവിടെ കാൽഷ്യത്തിനെ വെച്ചു വൺ യു വെച്ചു കാൽഷ്യം താഴ്ന്നിരിക്കുക ടു യു വെച്ചു ത്രീ യു വെച്ചു ഫോർ വെച്ചു ഫൈവ് വെച്ചു ഒരു രക്ഷയില്ല ട്വൻറ്റിയൊക്കെ വെച്ചപ്പോൾ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ എത്തി തേർട്ടി ഫോർട്ടി എത്തിയപ്പോഴേക്ക് നേരം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ മാസം എത്രയാണ് ഫോർട്ടി യു ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നില്ല ഇനി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എന്തൊക്കെ തണ്ണിമത്തൻ്റെ ഒക്കെ ചിത്രം കാണാല്ലോ വേറൊന്നുമല്ല ഒരു കടക്കാരൻ്റെ കേസിൽ അവർ പറയുന്നതാണ് അടുത്ത് വെയി വെയി വെയ് നോക്കാനൊന്നുമില്ല വെയ് ചെയ്യാൻ ഒരു സാധനമില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഒരു പീസ് ഓൾറെഡി ഒറ്റ നിങ്ങളിങ്ങനെ അനുസരിച്ച് രണ്ട് കടക്കാരുണ്ട് അവർ രണ്ട് പേരും കൂടി ആകെ വൺ കിലോൻ്റെ ഒരൊറ്റ ബ്ലോക്കേ ഉള്ളൂ ഒരൊറ്റ വെയ്റ്റേ ഉള്ളൂ ഒരു ഒറ്റ ഡെഡ് വെയ്റ്റേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് പേര് ഇത് എന്ത് ചെയ്തു രാവിലെ തന്നെ മറ്റാൾക്ക് ഇന്ന് ഫുൾ ടൈം വേണം എൻ്റെ കടയിൽ ഈ വെയ്റ്റ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു തണ്ണിമത്ത മാത്രമേ എനിക്ക് വിൽക്കാവുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ആ വൺ ഒരു വെയിൻ ബാലൻസ് എടുത്തു ഒരു ഭാഗത്ത് ആ വെയ്റ്റിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് വെച്ചു വൺ കിലോ എൻ്റെ വെയ്റ്റിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് വെച്ചു ഈ സൈഡിൽ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഞാൻ ഒരു തണ്ണിമത്തനെ എടുത്തു വെച്ചു എന്നിട്ട് അപ്പോൾ തണ്ണിമത്ത് നല്ല വെയ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ വൺ കിലോ എൻ്റെ മേലെയും വൺ കിലോ എൻ്റെ ബ്ലോക്ക് മേലെയും തണ്ണിമത്തും താഴെ നിൽക്കുകയാണ് വാട്ടർ മെല്ലാം താഴെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു പീസ് മുറിച്ചെടുത്തു ഇപ്പോൾ അത് വൺ കിലോ ആക്കി ഞാൻ എങ്ങനെ ഏറ്റവും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വൺ കിലോ ആക്കി എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ രണ്ട് നേരം നേരം നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ബ്ലോക്ക് ആ കടയിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു ഇനിയിപ്പോൾ ഈ തണ്ണിമത്തിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എത്രയാണ് വൺ കിലോ അല്ലേ അത് നമ്മളിപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ഇനി ആര് വൺ കിലോൻ്റെ വാട്ടർ മെലൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നാലും ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക ഈ വെയ്റ്റ് വെച്ചോടുത്തോണ്ടിട്ട് ആ തണ്ണിമത്തം കൊണ്ടുപോയി വെക്കും അല്ലേ ആ വാട്ടർ മെലൻ മുറിച്ചത് വാട്ടർ മെലൻ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കും എന്നിട്ട് വേറെ വാട്ടർ മെലൻ ഈ സൈഡിൽ വെച്ച് നോക്കും രണ്ടും ഒരുപോലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെയ്റ്റ് കറക്റ്റായി ഇനി അതല്ല ഞാനിങ്ങനത്തെ കുറേ പീസ് ഉണ്ടാക്കി ഒരാൾക്ക് അഞ്ച് കിലോൻ്റെ ഒരു വാട്ടർ മെലനാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വലിയൊരു വാട്ടർ മെലൻ വെച്ചു നേരത്തെ മുറിച്ച അങ്ങനത്തെ അഞ്ച് പീസ് ഞാൻ മുറിച്ചു വെച്ച് നോക്കി അപ്പോൾ രണ്ടും ഒരേപോലെ വന്നു കറക്റ്റ് അല്ല അപ്പോൾ കമ്പാരിസൺ ആണ് ഇതാണ് റിലേറ്റീവ് ആറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ വൺ യു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ യു വൺ യൂണിഫൈഡ് മാസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി വേ ബൈ വിച്ച് വി ക്യാൻ മെഷർ ദ മാസ് ഓഫ് എൻ എലമെൻറ്റ് ഹിയർ വി ആർ കൺസിഡറിങ് വൺ ബൈ ട്വൽത്ത് മാസ് ഓഫ് കാർബൺ ട്വൽവ് ആറ്റമാസ് വൺ യു and we are comparing the mass of all other elements with this one u adana indinte concept nu parayunnathu appo ore element inde mass 20 u aanu nu parangal manasilakkanadathu carbon 12 inde mass inde 1 by 12 varana 1 u adinde 20 times inde ayalde mass adana comparison nu parana clear alle appo nammal ippo etra neram endha kandu atathine patti parnu simple rules um parnu size ne patti parnu ആറ്റോ മാസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഇനി എക്സിസ്റ്റൻസും കൂടി പറഞ്ഞു നമ്മൾക്ക് ഇന്നത്തെ വൈകിട്ട് പോയാൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ നല്ലോണം കാണണം കാരണം ഇതേ കൺസെപ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ്സാർക്ക് ടെൻത്തിൽ നല്ലൊരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനില്ല നല്ല പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉള്ള ചാപ്റ്ററാണ് അവർക്ക് കിട്ടോ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ്സുകാർക്ക് നിങ്ങൾ ഇനി ഇത് നേരെ കാണാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് വണ്ണിലാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അന്ത പൊട്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല ഇഷ്ടംപോലെ പ്രോബ്ലംസ് വരും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കാണുക നന്നായിട്ട് കേൾക്കുക ക്ലാസ് അപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റൻസിക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് എലമെൻറ്റുകളുണ്ട് ചില എലമെൻറ്റുകൾക്കൊക്കെ ഒറ്റ ആറ്റായിട്ട് നിൽക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സോഡിയം സോഡിയത്തിൻ്റെ ആറ്റം നമ്മൾ പറയും എൻ എ എന്നാണ് സിമ്പിൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിവുള്ള ആ വേറെ ആരും കൂട്ടേണ്ട വേറെ ആരും കൂട്ടണ ചിലർക്കൊക്കെ എന്താ പറയുക ഒന്നിലധികം ആറ്റംസ് ഒരുമിച്ച് വന്ന് നിൽക്കേണ്ടി വരും വേറെ വേറെ ആളുകളുടെ അല്ല കേട്ടോ വേറെ വേറെ ആൾക്കാർ എന്നാൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആവും നമ്മൾ എലമെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സോഡിയത്തിൻ്റെ കേസിൽ സോഡിയം എന്നുള്ളൊരു ഒറ്റ ആറ്റം തന്നെ സ്റ്റേബിളാണ് അതിന് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റും നിയോൺ ആർഗൺ ക്രിപ്റ്റൺ സനോൺ ഇവർക്കൊക്കെ പൊട്ടാസ്യം ഇവർക്കൊക്കെ മെഗ്നീഷ്യം ഇതിലൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് വേറെ അതിൻ്റെ സ്വന്തം ആറ്റം ആരും കൂടെ വരണ്ട ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ നിന്നോളാം